वंदे मातरम फ्रेंड्स वेलकम टू द क्लास इलेवन टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द फर्स्ट लेसन ऑफ इलेवन स्टैंडर्ड द नेम ऑफ द बुक इज हॉन बिल एंड द फर्स्ट लेसन इज द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटर्न बाय खुशवंत सिंह बिफोर वी स्टार्ट द लेसन नॉट इज दिस एक्सप्रेशन इन द टेक्स इन फॉर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्सट द फर्स्ट वन पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट मीन्स डिस्क्रिप्शन इन वर्ड्स या ड्रो द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग मीन्स इट वॉज डिस्कस्टिंग टू थिंक सो नेक्स्ट एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी मीन्स वाइड स्प्रेड क्लियर एंड काम वाइटनेस अ टर्निंग पॉइंट मीन्स द टाइम वैन एन इंपॉर्टेंट चेंज टेक्स प्लेस next accepted her seclusion with resignation that means calmly submitted to her loneliness a vertical bad name of chir chirappi that means real confusion noise next frivolous rebuke means light rebukes the next the sagging skins of the dilapidated drum means the loose skin of an old drum so before we start the lesson i would like to give you some of the introduction of introduction about the khuswan singh and uh, about the lesson the name of the lesson is portrait of a lady portrait means a description in words जो लेडी के बारे में यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ड्रॉ किया गया हुआ है उसके बारे में है खुशवंत सिंह जो है अपने ग्रांड मदर के बारे में यहाँ पे हमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन जो है वो दिया है यहाँ पे खुशवंत सिंह बोल रहे हैं कि भाई मेरी जो दादी माँ थी वो सबकी दादी माँ की तरह ही दिख रही थी लेकिन पिछले बीस सालों से जब मैं दादी माँ को देखता हूँ तो वही चेहरा जैसे कि फेस पे थोड़ी रिंकल्स थी मतलब मैं ज़्यादा ओल्ड भी नहीं थी और ज़्यादा यंग भी नहीं थी और उसके गांव के लोग जो है वो कहा कहा करते थे कि भाई आपकी दादी माँ वंस अपन टाइम से वॉज अ यंग एंड प्रीटी एंड ब्यूटीफुल के एक समय पे आपकी दादी माँ जो है वो बहुत ही प्रीटी थी ब्यूटीफुल थी लेकिन खुशुन सी यहाँ पर हार्डली बिलीव दैट मानने के लिए तैयार ही नहीं थे क्योंकि 20 साल से वो देख रहे थे दादी माँ नेवर ओल्डर ज़्यादातर वृद्ध भी नहीं थी और यंग भी नहीं थी फिर भी जो लोग कह रहे थे तो वो उनको मानने के लिए बहुत ही हार था वो ज़्यादातर एक्सेप्ट नहीं करते थे क्योंकि उन्होंने देखा था दादी माँ को कि भाई पहले से ही बीस सालों से वो जैसी दिख रही थी वैसे ही दिख रही थी आगे चलते हुए वो खुशवंत सिंह जो है अपने बारे में बताता है कि भाई दादी माँ जो है मुझे जो स्कूल है वहाँ पे ले जाया करती थी जो स्कूल की जो कनेक्शन वो टेंपल के साथ किया गया है वहाँ पे जो पृष्ठ है वो उनको अल्फ़ाबेट में वो सब पढ़ाते थे और दादी माँ जो है मंदिर के अंदर अपना जो होली बुक्स है वो पढ़ती थी घर पे आके वो दादी माँ जो है अपने खुशवंत सिंह को अपनी फेबल स्टोरी और प्रोफेट की स्टोरी कहा करते थे यहाँ पर खुशवंत की खुशवंत सिंह को मज़ा नहीं आता था फिर भी वो जब दादी माँ जो प्रोनाउंस करती थी उसको बहुत ही अच्छा लगता था यहाँ पे दादी माँ जो है वो टोल फैट और थोड़ा बेंड थी उसके जो हेयर है वो पूरे वाइट थे अपना हाथ जो है वो कमर पे था कि जिसके लिए वो ज़्यादातर बेंड ना हो सके तो वो बैलेंस करने के लिए अपना हाथ जो है वो कमर पर डाल रखती थी और अलवेज जो उसके दूसरे हाथ में जो है वो माला थी जो माला जो गोड के लिए वो चैंटिंग करती थी मंत्र करती थी मंत्र भी इस तरह से करती थी कि किसी को सुनाई ना दे धीरे धीरे करती थी जब भी नहाने का टाइम होता था सुबह जल्दी उठा दिया करती थी खुशवंत सिंह को और अब कपड़े पहनाया करती थी और कपड़े पहनाने के वक्त और नहाने के वक्त दादी माँ जो है वो गोड्स के जो मंत्र जो है वो कहा करती थी ऑडिबल इन ऑडिबल कहा करती थी मतलब मैं वहाँ पे थोड़ा ही सुनाई देता था उसको ऐसा लगता था दादी माँ को कि भाई खुशवंत सिंह जो है वो थोड़ा मतलब में जो रट ले तो उसके लिए अच्छा होगा और दूसरी तरफ जो है उसके ग्रैंडफादर का जो 
पोर्ट्रेट है पिक्चर्स है वो है यहाँ पे एक बात देखने लायक है कि उनके जो ग्रैंडफादर थे उनका फ़ोटो जो है मेंटल पीस यानी कि फायरवुड के ऊपर जो है वहाँ पे लटकी थी उस चेहरे में उसकी दाढ़ी जो है बहुत ही वाइट थी और पूरी दाढ़ी जो है वो चेस को कवर कर रही थी और वो इतने बूढ़े लगते थे कैसा लगता नहीं था कि उसकी उनकी एक पत्नी होगी और एक दो बच्चे होंगे उसका जो पिक्चर से उस पर तो ऐसा ही लगता था कि भाई वो बहुत ही बूढ़े होंगे और उसके बहुत सारे चिल्ड्रंस होंगे यहाँ पे दादी माँ की अगर बात करें तो दादी माँ जो है वो इतनी यंग लगती थी कि ऐसा लगता नहीं था कि उसका कोई हस्बैंड होगा तो आगे जाके स्टोरी हमें बताती थी कि भाई उसके पेरेंट्स जब खुशवंत सिंह के पेरेंट्स आए और आगे पढ़ने के लिए खुशवंत सिंह को लेके गए तब दादी माँ भी उनके साथ गई तो यहाँ पर जो है वो गांव में जब थी वो चपाटी ने वो सब खुशवंत सिंह को दया करती थी और जब स्कूल और टेंपल से रिटर्न आने के बाद वो कुत्तों को खिलाया करती थी लेकिन अभी वो शहर में चले गए हैं तो शहर में जो है ज़्यादातर स्पेरोस जो है उनको वो रोटियां खिलाया करती थी और वहाँ पे एक ही रूम में रहते थे खुशवंत सिंह और दादी माँ लेकिन गांव में थे तब वो खुद ही स्कूल में जाया करती थी खुशवंत खुशवंत सिंह के साथ लेकिन सिटी में जो है वो बस आया करती थी तो वो बस में खुशवंत सिंह जाया करते थे तो यहाँ पर दादी माँ जो है वो लोनलीनेस फील हुआ करता था उन्हें कि भाई अभी तो कोई है नहीं फिर भी जो है वो अकेले अकेले जो चरखा जो है वो स्पाइनिंग किया करती थी और अपना जो मंत्र जाप है वो माला जो है वो माला माला घुमाया करती थी और भगवान को याद करती रहती थी आगे जाके स्टोरी जो है वो खुशन से जब यूनिवर्सिटी में जाता है बाहर अब्रॉड जाता है तब वो अकेले ही रहती थी और वही डेली रूटीन उसका बन गया था कि भाई अगर फ्री टाइम में वो मालाए घुमाया करती थी जब वो खुशन से रिटर्न आते हैं तब ग्रैंड मदर जो इतनी खुश हो गई थी कि वो ड्रम जो है वो जोर जोर से बजाने लगी थी और ऐसे ऐसे सेलिब्रेट करते थे कि भाई मेरा खुशन सिंह आ गया आगे जाके स्टोरी जो है वो दादी माँ को पता चल जाता है कि भाई अभी मेरे दिन अभी ज़्यादा नहीं रहा है वो बीमार हो जाती है बाद में जब बीमार हो जाती है तो वो मंत्रोच्चार करना भूल जाती है और डॉक्टर जो है उसे बोल देते हैं कि भाई अभी ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगी फिर भी जो है वो प्रभु की आस्था जो है वो उनमें मन में इतनी थी कि वो कभी भी भूल नहीं पाती थी लेकिन जो है लास्ट स्टेज पर जो है वो प्रेयर करना भूल जाती थी और एक दिन ऐसा आता है कि भाई उसकी डेथ हो जाती है तो यहाँ पर जो ये समरी है मुझे मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये थोड़ा समझ में आ गया होगा तो अभी हम लेसन स्टार्ट करते हैं माय ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो सबकी ग्रैंड मदर की तरह ओल्ड वुमन थी सी हैड बीन ओल्ड एंड व्रिंकल फॉर द ट्वेंटी इयर्स दैट आई हैड नॉन हर जब से मैं उनको जानता था जब से मैं उनको पहचानता था तो दादी माँ जो है पिछले बीस सालों से वो बहुत ही ओल्ड दिखती थी और उनके चेहरे पर जो है वो विंकल्स थी वो लाइन्स थी चेहरे पे पीपल सेड दैट सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी एंड हैड एवन हैड अ हजबेंड बट डेट वाज हार्ड टू बिलीव प्रीटी मींस एट्रैक्टिव यहाँ पे लोग जो है वो कहा करते थे कि एक समय था जब दादी माँ जो है वो बहुत ही यंग थी और प्रीटी थी और ये बात जो है और उनके एक हस्बैंड थे ये बात जो है वो जनरली एक्सेप्ट नहीं करते थे वो बिलीव नहीं करते थे क्योंकि ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट ड्रो पोर्ट्रेट मींस ड्रो हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम सॉरी ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम मेंटल पीस मीन्स फायर अपने रूम में जो फायर था उसके ऊपर ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट की फोटो थी जो ड्रॉ किया हुआ था वो फोटा फोटो जो था वो था लटकी हुई थी ही वॉर अ बिग टर्बन जनरली जो है वो टर्बन जो है पगड़ी जो है वो पहना करते थे एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स और अपने कपड़े जो है वो ढीले डाले रहते थे पहनते थे हिस लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिस चेस्ट एंड ही लुक एटलीस्ट अ हंड्रेड ईयर्स ओल्ड उसकी जो है वो सफ़ेद दाढ़ी थी 
और वो दाढ़ी से पूरा अपना चेस जो है वो ढक लिया करते थे और फोटो में देखकर ऐसा लगता था कि भाई वो सौ साल के बूढ़े होंगे यहाँ पे देखो कि दादी माँ को लोगों लोग जो है वो अक्सर ऐसा किया करते थे कि भाई तुम्हारी दादी माँ तो यंग थी प्रीटी थी तो मतलब में वो इतनी बूढ़ी नहीं थी ऐसा लगता था कि उसके भाई एक हस्बैंड होंगे और एक बच्चे होंगे और उसके ग्रैंड जो है वो इतने बूढ़े लग रहे थे ऐसा लगता नहीं था कि उनकी भाई एक वाइफ होगी और एक दो बच्चे होंगे ऐसा लगता था वो इतने बूढ़े थे कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसके बहुत सारे बच्चे होंगे चिल्ड्रन होंगे और वो सौ साल के होंगे ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पीप पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन जो मैंने बताया को इस प्रकार के उस टाइप के वो लगते नहीं थे कि उनके एक वाइफ और बच्चे होंगे ही लुक एज जीप ही कुल ओनली हैव लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ ग्रांड चिल्ड्रन ऐसा लगता था कि भाई वो तो उनके जो है बहुत सारे ग्रांड चिल्ड्रन होंगे एज फॉर माई ग्रांड मदर बींग यंग एंड प्रीटी और अगर मेरी दादी माँ की बात करें तो वो यंग और प्रीटी थी The thought was almost revolting. बच्चे यहाँ पे अंडरलाइन करना फ्रेंड्स क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो फ्रेज और इडियम से द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग दैट्स मीन्स इट वॉज डिस्कस्टिंग टू थिंक सो ऐसा मानना बहुत ही मतलब में हार्ड टू बिलीव वो बिलीव ही नहीं करते थे कि उनकी दादी माँ जो है वो यंग और प्रीटी थी सी ऑफ्टन टोल्ड अस ऑफ द गेम सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड जब वो छोटी थी तब वो गेम जो है वो खेला करती थी वो अफसर उसके बारे में बताया करती थी दैट सेम्स क्वाइट एप्सर्ट एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पेल एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फिबल ऑफ द प्रोफेक्ट सी यूज टू टेलस यहाँ पर जो है द सेम क्वाइट एप्सर्ट एप्सर्ट मीन्स रिडिक्यूलस और ट्रीटेड ट्रीटेड मीन्स कंसिडर्ड फेबल फेबल मीन्स ओल्ड स्टोरीज और प्रॉफेट प्रॉफेट मीन्स द मैसेंजर ऑफ गॉड हमें जो है वो ज़्यादातर जो स्टोरी कहा करती थी ओल्ड स्टोरी कहा करती थी मैसेंजर ऑफ गॉड्स की कहा करती थी स्टोरी वो सब रिडिक्यूलस लगता था अनडिग्निफाइड लगता था फिर भी सुनने के लिए बहुत ही अच्छा लगता था और हर रोज जो है वो ऐसी ओल्ड स्टोरी फीबल स्टोरी और प्रॉफिट स्टोरी जो है वो कुशवं सिंह को कहा करती थी सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली लिटल बैंड प्लीज अंडरलाइन दिस सेंटेंस यहाँ पे दादी माँ जो है वो ऑलवेज कैसे दिखती थी शॉर्ट फैट एंड स्लाइटली बैंड मीन्स लिटल बैंड थोड़ी झुकी हुई थी हर फेस वॉज अ क्रिस क्रोस ऑफ द रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर क्रिस क्रॉस मीन्स लाइन्स क्रॉसिंग ईच अदर व्रिंकल्स उसके चेहरे पे जो है वो थोड़ी व्रिंकल्स थी उसके चेहरे पे लाइन जो है वो एवरीवेयर हमें दिखाई देती है नो वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर ओल्ड so terribly all that she could not have grown older उनके चेहरे पर जो wrinkle थे था ऐसा लगता था कि भाई वो बहुत ही बूढ़ी थी लेकिन यहाँ पे so terribly all that she could not have grown old लेकिन हमें ऐसा लगता था कि वो इतनी ज़्यादातर old नहीं थी and had stayed at the same age for ट्वेंटी years और हालांकि ऐसा लगता था कि वो ट्वेंटी वर्ष से जैसे मुझे दिखाई दे रही थी वैसी ही थी उनके चेहरे पर व्रिंकल्स था और पिछले 20 सालों से उसमें जो ग्रोथ है वो नहीं हुआ था सी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल डियर फ्रेंड्स यहाँ पे ये यह सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन करना वो कहना चाहता है कसुन सिंह कि सी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल यहाँ पे कंपेरिजन दिया गया है प्रीटी और ब्यूटीफुल प्रीटी का मतलब है जो आउटर ब्यूटी होती है उसे हम प्रीति कहते हैं और ब्यूटीफुल मीन्स इनर ब्यूटी जो है उसे कहा करते हैं तो सी कुल नेवर हैव बीन प्रीटी बट सी सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल वो दिखने में इतनी ब्यूटीफुल नहीं थी लेकिन अंतर मन से अंदर से वो बहुत ही सुंदर थी उनका मन जो है वो बहुत ही 
पवित्र था सी होबल्ट अबाउट द हाउस इन वाइट With one hand resting on her waist to balance her stoop, and the other telling the breads of her rosary. Dear friends, यहाँ पे होबल होबल means होबल about means walk like a lamb person. Steady step चलना. Stoop stoop means bent of body. Or telling means counting breads. Counting breads means small balls of. वुड ऑफ हर रोजरी जो मालाएं जो है वो लकड़ी की बनी हुई थी स्मॉल लकड़ी की स्मॉल बॉल्स की लकड़ी की तो वो जो है वो घुमाया करती थी दिट्स मीन्स उसके प्रभु पर बहुत ही आस्था थी तो वो मालाएं जपा करती थी सी होबल अबाउट सी होबल अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड वो जो है वो थोड़ा स्टडी स्टेप थोड़ी जो लंगड़ी जैसे इस तरह से चला करती थी वहाँ पे वॉक लाइक अ लैम्प पर्सन की तरह घर में और इन अ स्पॉटलेस स्पॉटलेस मीन्स विदाउट वाइट वो साड़ी जो पहनती थी वो पूरी प्योर वाइट थी और उसके एक अपने हाथ से एक बैलेंस अपने वेस्ट को बैलेंस करती थी और थोड़ा स्टुक थोड़ी बैंड बॉडी थी तो वो अपने कमर पर हाथ रख के बैलेंस रखती थी और दूसरे हाथ में जो है वो जो माला थी जो हर रोज जो है वो मालाएं जपती थी रोजरी मीन्स माला हर सिल्वर लॉक्स वर स्केटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल उनके जो सफेद बाल थे वो बिखरे हुए थे और उनका चेहरा जो थोड़ा पेल हो गया था दैट्स मीन्स थोड़ा येलो हो गया था एंड पकट फेस मीन्स व्रिंकल फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव इन ऑडिबल प्रेयर्स और अपने लिप्स जो है वो कॉन्स्टेंटली एक ऑन इन ऑडिबल प्रेयर मीन्स विच कैन नॉट बी हर्ट वो उनका लिप्स जो है वो कंटिन्यू सतत जो है वो मालाएं घुमा करती थी तो प्रेयर जो है वो सिंग करया करती थी वो जो प्रार्थना जो है जो मंत्रोच्चार जो है वो इस तरह से बोलती थी कि किसी को सुनाई ना दे यस सी वॉज ब्यूटीफुल इसलिए खुशवंत सिंह कहते थे कि सही में वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स यहाँ पे ग्रैंड मदर को माउंटेन्स के विंटर के साथ कंपेयर किया गया है वो इस तरह से लगती थी जैसे कि हिमालय पे माउंटेन पे जो है वो बारिश का सीजन हो विंटर का सीजन हो एंड एक्सपांस वाइड स्प्रेड ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी दैट्स मीन्स वाइड स्प्रेड क्लियर एंड काम वाइटनेस एंड ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फेक्शन वो जो है वो अंदर से बहुत ही स्पष्ट क्लियर और शांत स्वभाव की थी और बहुत ही खुश थी शांत थी माय ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स मैं और मेरी जो दादी माँ थी हम दोनों फ्रेंड थे माय पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स माई पेरेंट्स लेप मी विथ हर वैन दे वैन टू लिव इन दिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टूगेदर जब मेरे पेरेंट्स आए खुशवंत सिंह कहा करते कि जब उसके पेरेंट्स आए तो उसको सिटी में लेके गए और वहाँ पे दादी माँ भी गई थी और वो दोनों साथ में ही सिटी में रहते थे सी यूज टू वेकअप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल वो सुबह जो है वो जल्दी उठाए जल्दी ही वेकअप हो जाती थी और स्कूल के लिए उसे तैयार करती थी सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग मोनोटोनस सिंग सॉन्ग मीन्स अनचेंजिंग सिंग सॉन्ग वाइल सी बैथ एड एंड ड्रेस मी इन द हॉप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हर हार्ट जैसे ही सुबह जो है उसको जल्दी से उठाया करती थी और वो ऑलवेज जो है सुबह सुबह जो अपनी प्रार्थना जो है वो मोनोटोनस सिंग सॉन्ग करती थी अनचेंजिंग सिंग सॉन्ग अपने सुर में कोई चेंजेस नहीं एक ही स्वर से वो प्रार्थना किया करती थी जबकि उसे नहलाया जाए कपड़े पहने जाए तो वो आशा रखती थी होप रखती थी कि भाई ये मेरा जो मेरी जो प्रेयर है वो सुने और उसे रटे आई लिसन 
because I love her voice. But never bother it. Bother to learn it. यहाँ पे मुझे उसकी आवाज जो है बहुत ही अच्छी लगती थी लेकिन कभी भी मैंने रटना नहीं सीखा बस मुझे उसकी आवाज़ अच्छी लगती थी हालांकि मुझे वो मंत्रोच्चार जो क्या करती थी वो मुझे याद नहीं रहता था उसके बारे में भी ज़्यादा केयर नहीं करता था देन सी वुड फैच माय वुडन स्लेट विच सी हैड ऑलरेडी वॉस्ट एंड प्लास्टर्ड विथ येल्लो चौक उसके बाद जो उसके पास जो वुडन स्लेट थी वो बहुत ही क्लीन कर देती थी वॉश कर देती थी जो वुडन प्लेट जो है वो येल्लो कलर येल्लो चौक से वो पूरा खराब था तो डर्टी था तो उसे क्लीन कर देती एंड टाइनी अर्थन इंक पॉट एंड रेड पेन टाई देम ऑल इन बंडल एंड हैंड इट टू मी और उसके पास जो इंक पॉट था रेड पेन जो है वो बंडल में रखती थी और वो मुझे देती जिस तरह से वो जो कंपास बॉक्स आता है उसमें बोल पेन पेंसिल रखते थे इस तरह से वो पूरा बंडल किया करती थी और मुझे देती थी हैंड हैंड ओवर करती थी आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ थिंक स्टेल चपाटी विथ अ लिटल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वैन टू स्कूल ब्रेक ब्रेकफास्ट के बाद हमें जो है वो स्टेल चपाटी स्टेल चपाटी दैट्स मीन्स नॉट फ्रेश चपाटी विथ अ लिटल बटर और एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट उस पर थोड़ा बटर और शुगर लगाया दिया जाता था और मुझे दे दिया करती थी और बाद में मैं स्कूल जाता था सी कैरिड सेवरल स्टेल चपाटीज विथ हर फोर विलेट डॉग और जब भी मेरे साथ जाती थी तो कभी कभी वो उनके साथ जो है वो स्टेल चपाटी जो बटर और शुगर जो है वो लगा के कुत्तों के लिए गांव में जो कुत्ते थे उनके लिए भी वो ले ले आया करती थी कुत्ते के लिए भी खाना तैयार रखती थी माई ग्रांड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल मेरी मदर जो है वो हमेशा मेरे साथ स्कूल में आती थी क्योंकि स्कूल जो है वो टेंपल के साथ अटैच था कनेक्टेड था द प्रिज टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर्स प्रिज जो है वो हमें अल्फाबेट पढ़ाते थे दैट्स मीन्स लेटर वर्णमाला जिसे कहते हैं और मॉर्निंग प्रेयर्स जो प्रार्थना सुबह की प्रार्थना थी वो सुनाया करते थे पढ़ाया करते थे वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वेरेंडा सिंगिंग द अल्फाबेट और प्रेयर्स इन अ कोर्स कोर्स मीन्स ग्रुप और वहाँ पे बच्चे जो है वो लाइन में बैठे थे और एक साथ ग्रुप में जो है वो अल्फाबेट्स और प्रेयर जो है वो सिंग कर सिंगिंग कराया करते थे वेरेंडर के पास जाके वो प्रार्थना जो है वो गाया करते थे माई ग्रांड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स स्क्रिप्चर्स मीन्स होली बुक्स मेरी मदर ग्रांड मदर भी जो है वो अंदर बैठ के होली बुक्स जो है वो पढ़ा करती थी When we had both finished, we would walk back together. जैसे ही हम दोनों का साथ में ख़त्म हो जाता था तो हम साथ में ही घर पर जाने के लिए तैयार थे This time the village dogs would meet us at the temple door. उसी समय जो village गाँव के जो dogs है वो हमारे पास आते थे temple के door के पास आते थे And this time the village dogs would meet us at the temple door. They follow us to our home. और हमारे घर की तरफ जब जैसे हम जाते थे हमें फॉलो करते थे हमारा पीछा करते थे ग्रोलिंग करके ग्रोलिंग दैट्स मीन्स ग्रम्बलिंग करते एंड फाइटिंग विच इज अदर फॉर द चपाटी इज विथ थ्री टू देम और जैसे ही हम जो है वो चपाटी डालते थे तो वो एक दूसरे के साथ वो कुत्ते जो है गली के कुत्ते जो है वो थोड़ा झगड़ा किया करते थे फाइटिंग एक दूसरे के साथ किया करते थे तो डियर फ्रेंड्स आशा रखता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट वीडियो जो है उसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे देखेंगे थैंक यू